முதலிகள்ங்கிறது ஒரு சாதின்னு நினச்சிக்கிட்டு முதல்ல வந்தவங்க முதலியாருன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படிலாம் இல்லை முதலிகள் தான் முக்கியஸ்தர்னு அர்த்தம் பறை முதலிகள் இருந்தாங்க மலையான் முதலிகள் இருந்தாங்க பன்னாட்டு முதலிகள்னு இருந்தாங்க எல்லாம் ஒரே கல்வெட்டில் தான் வருது பின்னாடி தான் அது வந்து சாதியாக கருதப்படுது இப்ப முதலியாருங்கிறதுல இந்த சாதின்னு இல்ல பல்வேறு சாதிகளில் முக்கியஸ்தர்கள் இன்னைக்கு முதலியார்களா இருக்காங்க தமிழ் தேசியம் அல்லாத ஒன்றை தமிழ் தேசியமாக அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் தமிழ் தேசியத்தை ஆர் எஸ் எஸ் ஆடிட்டர் குருமூர்த்தி கையாளுகிறார் ஆர் எஸ் எஸ் தமிழ் தேசியத்தை கையாளுகிறார்கள் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கு பிறகு அதற்கு முன்னால் தமிழ் தேசியத்திற்கு இந்திய தேசியத்தின் மீதுதான் எதிர்ப்புணர்வு தமிழ் தேசியம் என்பது வேறு தமிழ் தேச விடுதலையை கோரும் முதலமைச்சர் பதவி கோராது அதுல ஒன்னு இல்லைன்னு தமிழ் தேசியத்துக்கு தெரியும் நீங்க புகழ்ந்து பேசுறீங்களே கரிகால் சோழன் அவனுடைய சந்ததிகள் ரேனாடு சோழர்கள் பேர்ல காஞ்சிபுரத்துக்கும் வடக்க உள்ள பகுதியில இன்னைக்கு தெலுங்கு பகுதி ஆண்டு ரேனாடு சோழர்கள் பெயர் பெற்றார்கள் அவங்க பகுதியில் தெலுங்கு விளங்கியது தமிழ் வளர்த்த மன்னர்கள் தானே இவங்க தெலுங்கு பேசக்கூடியவர்களாக அவங்க மாறினாங்க ரேனாடு சோழர்கள் செப்பேடு சொல்லுது இல்ல எட்கார் தர்ஷனே பதிவு பண்றார் சக்கிலியர்களை பத்தி ஆறு பக்கம் எழுதியிருக்கிறாரு தோல் தொழில் தொழில்கள் போர் தொழில்கள் விவசாய தொழில்கள் விவசாயத்திலும் ஈடுபடுறாங்க நிலமற்ற அக்ரிகல்ச்சுரல் லேபரர்ஸ் ஆக இருந்தாங்க அப்படிங்கிற பதிவுகள் எல்லாம் இவ்வளவு பேசினவர் ஒரு இடத்துல கூட தூய்மை பணியில் ஈடுபட்டார்கள் சொல்லல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதில் கூட தூய்மை பணியில் நம் மக்கள் ஈடுபட்டது கிடையாது முஸ்லிம் வந்தேரின் இந்துத்துவாதியின் அரசியல் தெலுங்கு வந்தேரின் சொல்லி இந்த இனவாதியினுடைய அரசியல் நீ இந்துவா இல்லையா அதை சொல் நீ இந்தியனா இல்லையா என்பதை நான் சொல்கிறேன் அவன் இங்க இருக்கிறவன் உன் சாதி பெயரை சொல் நீ தமிழனா இல்லையா என்பதை நான் சொல்லுகிறேன் இவன் ரெண்டு பேரும் ஒன்றுன்னு புரியலன்னா நமக்கு அரசியல் முதிர்ச்சி இல்லைன்னு அர்த்தம் நாம யாரோ ஒருவர் நம்மளை வந்தேறிகள்னு சொல்லிட்டதுக்காக நாம விளக்கம் சொல்லுவதற்காக நாம் பேசவில்லை அந்த தேவையும் இல்லை அவங்களுக்கு சந்தேகம் வரும் உங்கள்ட்ட வந்து இப்படி சந்தேகம் கேட்டால் நீங்க தான் என்ன பதில் சொல்லுவீங்க ஆரஞ்சு பழம் ஏன் உருண்டையாக இருக்குதுன்னு கேட்டால் நீங்கள் என்ன பதில் சொல்லுவீங்க இந்த சிறுவர் கதைகள் கிளி பேசுது ஏன் மீன் பேச மாட்டேங்குதுன்னு ஒரு சிறுவன் சந்தேகம் கேட்டானா அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லுவீங்க ஆனால் நம்மை பற்றி முதலில் நாம் அறிந்து வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக பேசுகிறோம் தேவனேய பாவானர் சொல்லுவார் விண்ணில் மண் அப்படிங்கிற நூலில் அவர் எழுதுவார் வீட்டுக்கு பத்திரம் நாட்டுக்கு வரலாறு என்று வீட்டு பத்திரம் காணாமல் போனால் எவனோ சொந்தம் கொண்டாடுவான் நாட்டுக்கு வரலாறு காணாமல் போனால் எவனோ சொந்தம் கொண்டாடுவான் மண்ணை நம்மிடமிருந்து பறித்து கொள்வான் நம் வரலாறை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது நாம் யார் என்பதுதான் கேள்வி அந்த அங்கே என்ன சொன்னாங்க செய்தி ஊடகங்களில் நாம் பார்த்த வகையில் அருந்ததியர்கள் தெலுங்கர்கள் அவர்களை தூய்மை பணிக்காக இங்கே விஜயநகர பேரரசு காலத்தில் அழைத்து கொண்டு வந்தார்கள் அவர்கள் இந்த மண்ணுக்கு சொந்தக்காரர்கள் அல்ல என்று பொருள்படும் வகையிலே அங்கு பேசினார்கள் ஒரு தேர்தல் கூட்டத்தில் அப்படி பேசுவதற்கு என்ன நோக்கம் இருக்கிறது ஏதோ ஒரு நோக்கம் இருக்கணும்ல முதலியார்கள் நாற்பதாயிரம் பேர் இருக்கிறார்கள் அந்த தொகுதியிலங்கிறதுக்காக அவர்களை குஷிப்படுத்துவதும் அதே சமயம் அருந்ததியர்களை இழிவுபடுத்துவதும் அது வாக்குக்காகன்னு சொல்லலாம் அருந்ததியர்களை இழிவுபடுத்துவதற்கு என்ன காரணம் நான் இப்படி கருதுகிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் ஆர்எஸ்எஸ் என்ற அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது 
இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் அவங்களுக்கு நூறாவது ஆண்டு வருது நூறாவது ஆண்டுக்குள் இந்த நாட்டை இந்து ராஷ்டிரமாக படைத்துவிட வேண்டும் என்பது அவர்களுடைய நோக்கம் மோகன் பகவத் ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் சொல்கிறார் அதுக்கு இன்னும் ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகள் ஆகும் ஆனால் இந்து ராஷ்டிரம் வந்தே தீரும் அவர் எச்சரிக்கை சொல்கிறார் எங்கள் வண்டிக்கு ஆக்சலரேட்டர் தான் உண்டு பிரேக்கு கிடையாது குறுக்கே வராதே ஒழித்து கட்டப்படுவாய் என்று மோகன் பகவத் கூறுகிறார் இந்து ராஷ்டிரம் என்பது பழைய பாணியில் வருணாசிரமம் கடைபிடிக்கப்படும் சாதி தொழில்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்பது தான் இதில் நமக்கு என்ன பிரச்சனை என்றால் இன்றைக்கி தமிழ் தேசியம் என்பது மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அடைந்த கட்டத்தில் அதை கண்டு தான் பதறி போய் தமிழ் தேசியத்தை தமிழ் தேசியம் அல்லாத ஒன்றை தமிழ் தேசியமாக அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் தமிழ் தேசியத்தை ஆர்எஸ்எஸ் ஆடிட்டர் குருமூர்த்தி கையாளுகிறார் குருமூர்த்தி தான் கையாளுறார் நான் தனிப்பட்ட ஒரு கட்சியையோ தொடர்புடைய தலைவர்களையோ நான் பேசியதாக இருக்க வேண்டாமே என்பதால் நான் பெயர்களை தவிர்த்து கொள்கிறேன் ஆடிட்டர் குருமூர்த்தி கையாளுகிறார் சிவந்தி ஆதித்தனை பார்த்து கட்சி பெயரை அவரே வாங்கி கொடுக்கிறார் அவரே அதை தேர்தல் கட்சியாக மாற்றுகிறார் நான் சொல்வது புரியும் என்று நினைக்கிறேன் ஆர்எஸ்எஸ்காரர்கள் தமிழ் தேசியத்தை கையாளுகிறார்கள் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கு பிறகு அதற்கு முன்னால் தமிழ் தேசியத்திற்கு இந்திய தேசியத்தின் மீதுதான் எதிர்ப்புணர்வு இந்திய தேசியத்தோடு தமிழ் தேசியம் மோதியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதிலேயே தந்தை பெரியார் கேட்டார் இந்தியா ஒரு நேஷனா என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு வரைக்கும் கே கேட்டார் தனித்தமிழ்நாடு கேட்டார் எனக்கு வயசாயிட்டு அதனால் நான் வாயால் கேட்குறேன் அடுத்த தலைமுறை இரத்த சகதியில் நின்று தனித்தமிழ்நாடு கோருவார்கள்னு பெரியார் பேசினார் பாவலரேறு பெரிஞ்சு திறனார் இந்தியாவிலிருந்தும் இந்து மதத்திலிருந்தும் விடுதலை அடைவது தான் நமக்கு விடுதலை என்று அவர் பேசினார் தோழர் தமிழரசன் கருவிப்போர் நடத்தினார் நல்ல தெளிவாக சொன்னார் இந்தியா என்பது தேசிய இனங்களின் சிறைக்கூடம் என்றார் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுடைய சிறைக்கூடம்தான் சேரிகள் என்றார் சாதி ஒழிப்பில் தான் தமிழ் தேசியம் வெற்றியடையும் என்றார் சாதி ஒழிப்பையும் தமிழ் தேச விடுதலையையும் இணைத்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து மீன் சுருட்டியில் தோழர் தமிழரசன் பேசிய அந்த உரையை ஆவணத்தை தயவு செய்து படித்து பாருங்கள் இதுதான் தமிழ் தேசியம் நடந்து வந்த பாதை திராவிடம் என்பது பார்ப்பனியத்தோடு போர் புரிந்தது எல்லாத்தையும் அதுதான் வச்சுக்கிட்டுது பார்ப்பனியம் சென்னை மாகாணமாக இருந்தபோது சென்னை மாகாணம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த தமிழ்நாடு இந்த கேரள பகுதிகள் கொஞ்சம் ஆந்திர பகுதிகள் கர்நாடக பகுதிகள் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி சென்னை பெருமாகாணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு மொழிவழி மாநிலமாக பிரிக்கப்படுவது வரை அது ஒன்றாக இருந்தது அப்போ தான் என்ன செஞ்சாங்க இந்த தமிழ் தலைவர்கள் தெலுங்கு தலைவர்கள் கன்னட தலைவர்கள் மலையாள தலைவர்கள் டி எம் நாயர் போன்றவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து ஏ எல்லா பதவியும் பார்ப்பனர்களே வச்சுருக்கான் கல்வி நிலையமெல்லாம் பார்ப்பனர்களே இருக்கான் வக்கீல்கள் பூரா பார்ப்பனராக இருக்கான் இரண்டாம் நிலை கீழ்நிலை ஜட்ஜஸ் பூரா பார்ப்பனராக இருக்கான் பல்கலைக்கழகத்திலெல்லாம் பார்ப்பனர் தான் இருக்கான் காங்கிரஸ் கட்சி தலைவரெல்லாம் பார்ப்பனராக இருக்கான் 
பத்திரிகையாளரெல்லாம் பார்ப்பனராக இருக்கான் பார்ப்பனர் அல்லாதற்கு வாழ்வே இல்லைன்னு சொல்லி ஐயோ இப்படி பண்ணியிருக்கிறான்னு இந்த மொழியை சேர்ந்த அத்தனை பார்ப்பனர் அல்லாதார் தலைவர்களும் ஒன்றா சேர்ந்து பார்ப்பனரை பிடிச்சி வச்சு முதுவில் குத்து குத்துன்னு குத்துனா அதுக்கு பேர் திராவிட இயக்கம்னு பேர் இதான் நடந்தது ஏன் திரா பார்ப்பனர்கள் ஆர்எஸ்எஸ்காரன் திராவிட இயக்கத்தை பார்த்து ஏன் பொறுமுறான்னா இதான் காரணம் அவர்களை தாக்குவதற்கு பேசுவதற்கு இன்னைக்கு ஏவி விடுறான் ஆர்எஸ்எஸ் இன்னைக்கு தமிழ் தேசியம் என்ற பெயரில் தமிழ் தேசியம் அல்லாத ஒன்றை திராவிடத்தின் மீது ஏவுவதற்கு இதுதான் காரணம் தமிழ் தேசியம் என்பது வேறு அது இந்தியத்தோடு மோதும் தமிழ் தேச விடுதலையை கோரும் முதலமைச்சர் பதவி கோராது அதில் ஒன்றும் இல்லைன்னு தமிழ் தேசியத்துக்கு தெரியும் இந்த நிலையில் நான் சொன்னதை மறுபடியும் நினைவூற்றேன் நாம் யார் என்பது நாம் அசல் தமிழர்கள் அதில் சந்தேகமே வேண்டாம் தலைவர்களுக்கு வரலாறு சரியாக அறியாத காரணத்தினால் பெரிய தலைவர்கள் கூட அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அங்கேருந்து வந்திருந்தா என்ன இங்கே தானே பல நூற்றாண்டாக இருக்கிறாங்க அல்லது வேறு நாயக்கர் வள்ளியா இல்லை செட்டியார் ம வள்ளியா அவர் வள்ளியா இவர் வள்ளியா அவர்களும் வந்திருக்கிறார்கள் இவர்களும் வந்திருக்கிறார்கள் இதில் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை என்று தாங்கள் அறிந்த அளவில் வேறு எந்த விதமான தவறான நோக்கமும் இல்லாமல் பேசியிருப்பாங்க ஆனால் அந்த தலைவர்களுமே இதையெல்லாம் கவனத்தில் இனிமேல் கொள்ளுவார்கள் விஜயநகர பேரரசு அதுதான் தெலுங்கு நாடு அவர்கள் தானே தமிழ்நாட்டை கை கொண்டாங்க விஜயநகர பேரரசு ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தாறு ஹரிஹரர் புக்கர் ஒரு பார்ப்பனரின் ஆலோசனையின்படி அதை ஏற்படுத்துகிறார்கள் ராமராஜ்யத்தை எந்த சாதியும் தன் சாதி தொழில் மீறி ஒரு காரியத்தை செய்து விடாமல் வருணாசிரம முறைப்படி ஒரு நாடு நடக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே பார்ப்பன குருமாரினுடைய ஆலோசனைப்படி அதை உருவாக்கினார்கள் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தாறு அவர்கள் தமிழ்நாட்டின் மேலே படையெடுத்து வந்தாங்க குமார கம்பனன் புக்கனுடைய மகன் வந்தான் தமிழ்நாட்டை கைப்பற்றினார்கள் அவங்க தான் அழைச்சிக்கிட்டு வந்தாங்க அருந்ததியர்களை இங்கே என்று தவறான வரலாறு இதை நம்ம எப்படி நிரூபிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அருமை நண்பர்களே அதாவது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தாறுன்னு சொன்னால் பதினாலாவது நூற்றாண்டுன்னு அர்த்தம் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே இப்போ அருந்ததியர்னு ஏழு கு ஏழு பிரிவுகளுக்கு பொது பெயராக ஏற்கப்பட்டது ஐயா எல்சி குருசாமி அவர்களுடைய முயற்சியில் அப்படி தான் பதிவும் பண்ணணும் எதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் மக்கள் தொகை கணக்குப்பிடிப்பின் கணக்கெடுப்பின் போது பதிவு செய்யப்பட்டது நான் என்ன சொல்கிறேன் சொன்னால் பதினாலாம் நூற்றாண்டில் விஜயநகர பேரரசு உருவாக்கப்பட்டது அதுக்கு முன்னாடி அருந்ததியர்கள் இந்த மண்ணில் வாழ்ந்ததுக்கு சான்று இருக்கிறதா இருக்கிறதுன்னு நம்ம சான்று காட்டிட்டோம்னா நாம் இந்த மண்ணிலேயே தான் தொடக்கத்திலிருந்து வாழ்ந்து வந்தோம் என்பதை நாம் நிரூபிச்சிருவோம் ஆனால் அருந்ததியர்கள் விஜயநகர பேரரசின் காலத்திலிருந்து இங்கு வந்தார்கள் கொண்டு வரப்பட்டார்கள் தூய்மை பணிக்காக கொண்டு வரப்பட்டார்கள் என்று சொன்னவர்கள் அதை நிரூபிக்க நிரூபிக்கணும் இல்லை எதையாவது சொல்லிவிட்டு அப்படியே போயிட முடியாது இல்லை அந்த பொறுப்பு ஏற்கப்பட வேண்டும் இல்லவா இப்போ உங்களுக்கு பதினாலாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி தமிழர்கள் இந்த மண்ணில் இருந்தார்கள்ங்கிறதுக்கு இன்றைக்கி நான் ஒரு மூன்று கல்வெட்டுகளை பற்றி நான் உங்கள்கிட்ட பேசிடுறேன் அந்த மூன்று கல்வெட்டையும் கல்வெட்டு மாதிரி மனசில் நம்முடைய தம்பிகள் 
பதிவு செஞ்சுக்கணுங்கிறது என்னுடைய வேண்டுகோள் சவுத் இண்டியன் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் தென்னிந்திய கல்வெட்டுகள் தொகுதி எட்டில் பக்கம் முப்பத்தாறு அந்த கல்வெட்டு கிபி ஆயிரத்தி மு முப்பதில் அப்படின்னா பதினோராம் நூற்றாண்டினுடைய தொடக்கம் அப்போ அப்போ உள்ள பெயர் சக்கிலியர்கள்ங்கிற பெயர் அதன் பிறகு தான் புது பெயர் தொகுப்பாக எடுத்தது இந்த மண்ணில் வாழ்ந்தார்கள்ங்கிறதுக்கு என்ன சான்று என்பதைத்தான் இந்த கல்வெட்டுப்படியை நான் உங்களுக்கு காட்டணும்னு நான் விரும்புகிறேன் இந்த ஒருக்கு கல்வெட்டுப்படியையும் நான் கையிலேயே எடுத்துக்கிட்டு வந்துட்டேன் உண்மையிலேயே அப்படி இருக்கா அப்படின்னு காட்டு கேட்டால் இதோ இருக்கு பிடிங்கன்னு சொல்லி கையிலே கொடுத்துறதுக்காக கல்வெட்டுப்படியே நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் கையில் இப்போ நான் சொன்னதில் இந்த முதல் கல்வெட்டு அதாவது ஆயிரத்தி முப்பதாவது ஆண்டு அப்படின்னு சொல்கிறோமே இது இந்த கல்வெட்டு ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீ திருமண்ணி வளர இருநிலம் அடந்தையும் அப்படி தொடங்கி அது போகுது அந்த கல்வெட்டில் முக்கியமான இடம் என்ன அதாவது அந்த கல்வெட்டில் வரக்கூடிய முக்கியமான வரியை மட்டும் சொல்லுறேன் சக்லியன் குண்டிலுக்கும் பெரு நான்கல்லை நத்தத்தில் நாறுகாலுக்கு கிழக்கும் என்று வருது அந்த குண்டிலுக்குங்கிறது குன்றுக்கும்னு கூட இருந்திருக்கலாம் சக்கிலியர் பேரால் ஒரு பெரிய நிலப்பரப்புன்னு அங்கே இருக்கு எல்லையாக காட்டக்கூடிய அளவிற்கு அல்லது ஒரு குன்று இருக்கு இதோட வயசு என்ன ஆயிரத்தி முப்பது கிபி கிறிஸ்து பிறந்த பிறகு அந்த காலகட்டத்திலேயே இங்கே இருந்திருக்கிறார்கள் ஒரு கல்வெட்டில் அடையாளம் காட்டக்கூடிய அளவுக்கு பேரோடு புகழோடு இருந்திருக்கிறார்கள் ஆண்டு இது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு கல்வெட்டு எண் நானூற்றி எழுபத்தெட்டு சவுத் இண்டியன் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் எட்டாவது வால்யூமில் முப்பது முப்பத்தி ஆறாவது பக்கம் இருக்குது அதுபோலவே இன்னொரு கல்வெட்டு இது ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தெட்டாவது ஆண்டு ஆயிரத்தி இரநூத்தி எம் ஐம்பத்தெட்டுனா பதிமூணாவது நூற்றாண்டுன்னு அர்த்தம் திருவண்ணாமலையில் செங்கம் ரிசபேஸ்வரர் கோயிலில் இருக்கக்கூடிய கல்வெட்டு இந்த கல்வெட்டு அதாவது நியாயத்தாரும் பன்னிரண்டு பனிமக்களும் உள்ளிட்ட பெரும் வெடரும் பானரும் பறை முதலிகளும் செக்கிலியரும் சக்கிலியருங்கிறத செக்கிலியரும் இருளரும் உள்ளிட்ட அனைத்து சாதிகளும் அந்தணன் தலையாக அரிப்பன் கடையாக உள்ளுப்பட்ட அத்தனை சாதிமார்க்கு என்று வருகிறது இதில் என்ன நம்ம கவனிச்சுக்கணுன்னா அந்த கல்வெட்டு இருக்க அந்த கல்வெட்டை வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தெட்டாவது ஆண்டு அது அதில் ஒரு வரி பறை முதலிகள்னு வருது இல்லை அந்த வரி ரொம்ப முக்கியம் பறை முதலிகள்னு வர்றது மாதிரி அதே கல்வெட்டில் மலையான் முதலிகளும் செட்டிகளும் மலையாள முதலிகளும் வணிகரும் கணக்கரும் கருமப்பெரும் பன்னாட்டவரும் பன்னாட்டு முதலிகளும் பொற்கொற்றகை க கொணரும் அப்படியே கொஞ்சம் அதில் புள்ளி போட்டாங்க நியாயத்தாரும் பன்னிரெண்டு பனிமக்களும் உள்ளிட்ட பெரும்பெடரும் பானரும் பறையரும் பறை முதலிகளும் செக்கிலியரும் என்று வருது முதலிகள்ங்கிறது ஒரு சாதின்னு நினச்சிக்கிட்டு முதல்ல வந்தவங்க முதலியாருன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படிலாம் இல்லை முதலிகள்னா முக்கியஸ்தர்னு அர்த்தம் பறை முதலிகள் இருந்தாங்க மலையான் முதலிகள் இருந்தாங்க பன்னாட்டு முதலிகள்னு இருந்தாங்க எல்லாம் ஒரே கல்வெட்டில் தான் வருது பின்னாடி தான் அது வந்து சாதியாக கருதப்படுது இப்போ முதலியாருங்கிறதுல இந்த சாதின்னு இல்லை பல்வேறு சாதிகளில் முக்கியஸ்தர்கள் இன்னைக்கு முதலியார்களாக இருக்காங்க இப்போ தாசில்தார் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் 
ஒரு கட்டத்தில் தாசில்தார் தாசில்தார் குடும்பம் அவரை சேர்ந்த இதெல்லாம் வந்து ஒரு சாதியாக கருதப்படும் ஏ அதாவது அது வளர்ச்சி எப்படி வந்திருக்குங்கிறத சொல்கிறேன் தாசில்தார் சாதியா அப்படின்னு ஒன்று நம்ம இருக்கிறதா கருதுனோம்னா இப்படியோ அதுபோல தான் முதலியாருங்கிற சாதி சாதி பட்ட பெயர்களெல்லாம் சாதியாக இங்கே கருதப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு சாதிகள்ங்கிறது குறைவு தான் பட்ட பெயர்களெல்லாம் சாதியாக கருதப்படுது அப்போ இந்த கல்வெட்டு திருவண்ணாமலை செங்கம் ரிசபேஸ்வரர் கோயில் கல்வெட்டு என்று பெயர் இது ஒரு ரெண்டு மூணாவதா ஆயிரத்தி இரநூத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி இரநூத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுன்னு சொன்னாக்கா என்ன பதிமூணாம் நூற்றாண்டு தொடக்கம் அதாவது கிட்டத்தட்ட விஜயநகர பேரரசுன்னு உருவாகிறதுக்கு ஒரு நூற்றி நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதில் அதில் முக்கியமான வரியை மட்டும் நான் அதை படித்து காட்டிடுறேன் அதாவது திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை உடைய நாய நாயனார் திருக்கோயிலில் திருமஞ்சனம் பண்ணுகையாலும் தி திரு நுந்தாவிளக்கு வருது பசு விடுகையாலும் ஐந்தலை மணி இடுகையாலும் மெகடு குகைக்கு சக்கிளிக்கு தரிசனம் காட்டி ஒரு சக்கிளியருக்கு இறைவன் தரிசனம் கொடுத்தாரான் அப்படின்னா அவர் கோயிலுக்குள்ளார போயிருக்கிறாருன்னு தான் அர்த்தம் நேர கோயிலின் உள்ளே சென்று வழிபட உரிமை பெற்றவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள்னு தான் அர்த்தம் சக்கிளிக்கு தரிசனம் காட்டி தோளாலே செய்த திருவடி நிலைக்கு மெகடு குகைக்கு அன்னைக்கு ஒட்டு மொத்தமாக தோல் பொருள் பூரா சக்கிளியர் என்ற ஒரு சமூகத்தின் கையில் தான் இருந்தது அந்த அதாவது அன்னைக்கு சக்கிளியர் என்ற ஒரு சமூகத்தின் பங்களிப்பு இல்லாமல் விவசாயமும் நடக்காது போரும் நடக்காது அப்படி ஒரு ஏன்னா ஆறு லட்சம் கிணறுகள் இருந்தது அந்த நம்ம பகுதியில் ஆறு லட்சம் கிணறுகள் கிணறுனா பெரிய கிணறு சென்னை மாகாணத்தில் இருக்குது ஒரு ஒரு கிணறுலையும் தோளால் செஞ்ச அந்த கவலையால் தண்ணீர் இறைக்கிறாங்க ஒரு கவலைங்கிறது அவங்க என்ன கணக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா பத்து அதாவது முப்பத்தி அஞ்சு லிட்டர் தண்ணி ஒரு கவலைக்கு இறைக்கக்கூடிய முப்பத்தி ஏழு லிட்டர் தண்ணி ஒரு கவலையால் இறைக்க முடியும் என்று ஒரு கணக்கு கொடுக்குறாங்க ஒரு ஆண்டுக்கு நல்ல கவலைங்கிறது ஒரு ஆண்டுக்கு வரும் ஆறு லட்சம் கிணறுக்கும் அதை சப்ளை பண்ணுறதுங்கிறதே பெரிய எங்கெல்லாம் போர் நடந்ததோ அங்கெல்லாம் சக்கிலியர்களுடைய பங்களிப்பு தளபதிகளாக போர் வீரர்களாக மட்டுமல்ல இந்த போருக்கு தேவையான பொருள்களை செய்து கொடுப்பதும் அவர்களுடைய பணியாக தான் இருந்தது இப்போ சக்கிலியர்கள் தமிழர்கள் தானா என்பதற்கு இந்த கல்வெட்டு சான்றுகள் மிக முக்கியமானது ஏன்னா தெலுங்கு மன்னர்கள் இங்கு வருவதற்கு முன்னமே இந்த மண்ணின் மக்களாக வாழ்ந்திருக்காங்க இந்த தென்னிந்திய குளங்களும் குடிகளும்னு எட்கார் தர்ஸ்டன் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கார் இல்லையா எட்கார் தர்ஸ்டன் தொகுத்திருக்கிறார் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டில் தொகுத்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதில் ட்ரைப்ஸ் ஆஃப் சதர்ன் இண்டியா அப்படிங்கிற அந்த தொகுப்பில் வால்யூம் ரெண்டிலிருந்து நான் சில செய்திகளை உங்களுக்கு நான் பகிர்ந்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அவர் வந்து இன்னும் ஒரு ஆத்தரை கோட் பண்ணுறாரு இவருக்கு முன்னாடி அதை கணக்கெடுப்பெல்லாம் நடத்திய நிலை இருந்தது தி சக்லியன்ஸ் மிஸ்டர் ஹச்ஏ ஸ்டூவர்ட் ரைட்ஸ் ஹச்ஏ ஸ்டூவர்ட் எழுதுகிறார் அப்படின்னு எட்கார் தர்ஸ்டன் அவரை மேற்கோள் காட்டுறாரு ஆர் தி லெதர் ஒர்க்கர்ஸ் ஆஃப் த தமிழ் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் தமிழ் மாவட்டங்களில் இருக்கிற அந்த லெதர் ஒர்க்கர்ஸு தான் சக்கிலியர்னு பேர் வேறு பகுதியில் இருப்பவர்களுக்கு வேறு பெயர்கள் அவங்க கரஸ்பாண்டிங் டு த மாதிகாஸ் ஆஃப் த தெலுங்கு கண்ட்ரி தெலுங்கு பகுதியில் அது இவர்களைப் போலவே தோல் தொழிலில் ஈடுபட்டவர்கள் மாதிகர்கள் என்று பெயர் 
தமிழ் பகுதியிலே இருந்த அந்த லெதர் ஒர்க்கர்ஸ் சக்கிலியர்கள் என்று சொல்கிறார் அப்புறம் அவரே சொல்கிறார் இந்த சக்கிலியன்ஸ் அப்பியர் டு பி தோன்றுகிறது அவர் என்ன சொல்கிறாரு த சக்லியன்ஸ் அப்பியர் டு பி இமிகிரன்ஸ் அங்கிருந்து வந்தவர்கள் எங்கிருந்து ஃப்ரம் த டெலுகு ஆர் கனரீஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் ஃபார் ஏன்னா நோ மென்ஷன் இஸ் மேட் ஆஃப் தி ஸ்காஸ்ட் ஐதர் இன் தி ஏலி தமிழ் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஆர் இன் தி ஏலி தமிழ் லிட்ரேச்சர் இப்போ நம்ம படித்து காட்டின இந்த கல்வெட்டுகளை எட்கார் தர்ஸ்டன் பார்க்கலை அப்போ அவர் சொல்கிறாரு எந்த கல்வெட்டிலையும் அவங்க பேர் இல்லாததுனால அவர்கள் தெலுங்கு பகுதியிலிருந்து வந்திருப்பார்களோ என்று தோன்றுகிறது த சக்லியன்ஸ் அப்பியர் டு பி இமிகிரன்ஸ் அப்படின்னு அவர் எழுதுகிறாரு ஏன்னா இந்த கல்வெட்டுகள் அவர் காலத்தில் கண்டுபிடிச்சு பிரிண்ட்டுக்கு வரல இந்த கல்வெட்டுகள் எல்லாம் ஆய்வுக்கு அவங்க எடுத்துக்கிற வாய்ப்பு இல்லை ஆனாலும் அதனால் அவர் சொல்கிறாரு ஹச்ஏ ஸ்டூவர்ட் சொல்கிறார் சொல்கிறாரு தமிழ் மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய லெதர் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் சில பகுதிகளில் நாமம் போட்டிருக்கிறாங்க அவங்க வந்து அந்த நாமம் போட்டிருக்கக்கூடியவர்கள் மட்டுமே தெலுங்கு பகுதியிலிருந்து வந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ நாமம் போட்ட ஒரு செக்டு இருந்திருக்கு தனியாக அவங்க தான் தெலுங்கு பகுதியில் இருந்து வந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவர் எட்கார் தர்ஸ்டனே பதிவு பண்ணுறார் இப்போ இதோடு இல்லாமல் கூடுதலாக அவர் ஆறு பக்கம் எழுதியிருக்கிறாருங்க சக்லியர்களை பற்றி ஆறு பக்கம் எழுதியிருக்கிறாரு வால்யூம் ரெண்டில் ஆனால் விரிவாக அவர் எழுத எழுதுறாருனா அவங்களுடைய விவசாயம் பற்றி அவங்களுடைய வேலை வாய்ப்புகளை பற்றி ரொம்ப விரிவாக எழுதுறாரு விவசாய வேலைகளை பார்த்தார்கள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லி அவர் வர்றாரு கோயிலுக்கு அந்த கயரை கூட தோளால் அந்த கயரை மு பிடிக்கிறதுக்கு மூடியிருப்பாங்க இந்த கவலை எல்லாம் நான் சொன்னேன் இல்லையா அதெல்லாம் தோளால் செஞ்சாங்க அவர் தான் சொல்கிறாரு ஆஃப் இரிகேஷன் வெல்ஸ் தேர் ஆர் இன் த ப்ரெசிடென்சி மோர் தென் சிக்ஸ் லேக் and though some of them are fitted with the iron buckets sela edangal la dhan irumbu la adukku bucket potanga matra edam pura nearly all of them have leather bags with leather discharging trunks abdin solli ella leather la dhan abdin solli solraaru idu edukku idha poi menakittu padichi kaatringa inge abdina தோல் தொழில் தொழில்கள் போர் தொழில்கள் விவசாய தொழில்கள் விவசாயத்திலையும் ஈடுபடுறாங்க நிலமற்ற அக்ரிகல்ச்சுரல் லேபரர்ஸாக இருந்தாங்க அப்படிங்கிற பதிவுகள்லாம் இருக்குது இவ்வளவு பேசினவர் ஒரு இடத்துல கூட தூய்மை பணியில் ஈடுபட்டார்கள்னு சொல்லலை அதுக்காக சொல்ல வரி வரியாக சொல்கிறவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதில் கூட தூய்மை பணியில் நம் மக்கள் ஈடுபட்டது கிடையாது அப்படி கிடையவே கிடையாது தூய்மை பணி என்பது ஒரு கட்டத்திலே ஒரு சாராருக்கு திணிக்கப்பட்டது தூய்மை பணி அல்ல சக்கிலியர்களுடைய அதாவது அருந்ததியர்களுடைய பணி என்பது தூய்மை பணி கிடையாது இப்ப இதுல இன்னும் கூடுதலாக நாம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது நம் முதல்ல ரெண்டு விஷயத்தை எடுத்துக்கிறேன் ஒன்னு தமிழர்களா இல்லையா அதில் தமிழர்கள் பெரிய உளவியல் அது என்ன டார்ச்சர்னு சொல்லலாமா அப்படியே நொந்து போயிட்டாங்க பல பேர் நான் என்னால் உணர முடிந்தது நொந்து போனாங்க ராம சீதையை ஒன்றை கற்புள்ளவளான்னு நான் சந்தேகப்படுறேன்னு சொன்னப்ப சீதைக்கு எப்படி இருந்திருக்குமோ அந்த நிலையை அருந்ததியர்கள் அனுபவிக்கிறார்கள் சீதை நெருப்புக்குள் புகுந்து வந்து தன்னை கற்புள்ளவள் என்று நிரூபித்தாள் அதே நெருப்புக்குள்ளார புகுந்து வர்ற வேலையை தான் இன்றைக்கு அருந்ததிய தோழர்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நீ போ உன்னை நாங்கள் பற்றி கவலைப்படலைன்னு சொல்லிடலாம் ஒரு வரியில் ஆனால் 
இது உண்மையோ என்று உலகம் நினைச்சிடக்கூடாது இல்லை அதுக்காக நம்ம இதை செஞ்சிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு அறிஞர் இது இது கூட எதனாலங்கிறத சொல்லிடுறேன் வரிஞ்சி கட்டிக்கிட்டு இந்து ராஷ்டிரத்தை படைக்கிற இந்த நேரத்தில் நூறாவது வருடம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு தமிழ் தேசியம் அப்படியே போர் முழக்கம் செய்து கொண்டு உருவிய நாளோ வாலோடு நின்ற தமிழ் தேசியத்தை அடித்து வீழ்த்துவதற்காக போலி தமிழ் தேசியத்தை களத்தில் இறக்கி விட்டு இவ்வளவெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது உற்று பார்க்குது தமிழ் தேசியம் எங்கிருந்து குரல் வ பலமாக வருதுன்னு அடித்தட்டு மக்களிடமிருந்து தான் தமிழ் தேசியத்திற்கான குரல் வந்து கொண்டிருக்கிறது அதில் தமிழ் புலிகளும் வலுவான குரலை கொடுப்பவங்க எதிரி புத்திசாலியாகவும் இருக்கான் இந்த போட்டிக்கு போகிற இடத்துல எதிரிகிட்ட மோதி ஜெயிக்கிறதுன்னு ஒன்று எதிரியை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுறதுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல எதிரியை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுறது ஏ எலிஜிபிலிட்டி தமிழ்நாட்டில் அரசியல் பண்ண உனக்கு எலிஜிபிலிட்டி எலிஜிபிலிட்டியே இல்லையா அப்படிங்கிறான் ஏன் நீ தமிழரே இல்லையா அதாவது ஒரு வலுவான எதிரியை தவிர்ப்பதற்காக அவங்களுக்கு அடிப்படை தகுதியே இல்லை என்று களத்திலேருந்து அப்புறப்படுத்துகிற யுத்தியை தான் இன்னைக்கு இந்து இந்துத்துவவாதிகள் கையாள்கிறாங்க இதுதான் விஷயம் அவன் அஞ்சுகிறான் தமிழ் புலிகளை கண்டு அஞ்சுகிறான் தமிழ் தேசியம் ஜெயிச்சிருமோன்னு பயப்படுறான் அவனோடலாம் நான் முடியாது இந்த ஸ்போர்ட்ஸில் சொல்லலாம்ல பன்னெண்டு வயசுக்கு உள்ளே உள்ளவங்க தான் இதில் போட்டிக்கு வரலாம் நீ பன்னெண்டு வயசு நாலு நாள் ஆகிட்டு நீ வரக்கூடாதுன்னு இந்த பேசுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி உத்தியை இவன் கையாள்கிறான் அந்த மாதிரி உத்தியை கையாள்கிறான் நாம் என்ன சொல்கிறோம் எங்களை விட தமிழ் தேசியம் பேச அதிக தகுதி உள்ளவர் எவர் இருக்கிறார்கள் எங்களுக்கு தான் அதனால் அதனுடைய தேவை இருக்குது நமக்குத்தான் தோழர்களே அந்த தேவை இருக்கிறது தமிழ் தேசம் அமைந்து தமிழ் தேசங்கிறத ஆசைக்கின்னு இல்லை இறையாண்மை உள்ள ஒரு சட்டமன்றம் அமையும் இல்லை இறையாண்மை உள்ள ஏன் இப்போ இறையாண்மை உள்ள சட்டமன்றம் இல்லையா இல்லை ஏன் இல்லை இதோ நம்மெல்லாம் தேர்ந்தெடுத்தோம் எம்எல்ஏக்களை எல்லாம் போனாங்க விலாவாரியாக பேசினாங்க மசோதாவை பாஸ் பண்ணாங்க தூக்கிக்கிட்டு குண்டு குண்டுன்னு ஓடுறாரு டெல்லியிலேருந்து ஒருத்தர் வந்து உக்காந்துருக்காரு ராஷ்டிரபதி பவனில் ஒனசெல்லாம் உட்காந்துருக்காரு அவர்கிட்ட போய் ஐயா ஒரு கையெழுத்து ஒரு கையெழுத்து பதினெட்டு பிள்ளைவ அனிதாவிலேருந்து நீட்டு நீட்டு தேர்வேன் பதினெட்டு பிள்ளைவ செத்து போச்சிங்க ஐயா ஒரு கையெழுத்து அவர் உடனே இப்படி பார்க்குறாரு இப்படி பார்க்குறாரு ஆன்லைன் ரம்மி என்னென்னமோ வந்துச்சு ஆன்லைன் ரம்மி ஆன்லைன் ரம்மி வேண்டான்னு தடை செய்ய இது இதோ போட்டிருக்காங்க ஒரு சட்டம் கையெழுத்துக்கு போய் கெஞ்சிறாங்க ஐயா ஐயா நாற்பத்தி நாலு பேர் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்க தயவு பண்ணி கையெழுத்து போட்டுருங்க எங்கள் மக்களை பாதுகாக்கணும் முடியாதுங்கிறாரு ஆன்லைன் ரம்மி முதலாளிகளோட பேச்சுவார்த்தை நடத்திக்கிட்டு இருக்காரு ஆளுநர் தமிழ்நாடு இருபத்தோரு சட்டம் கெடப்பில் கிடக்கு கையெழுத்து போடாமல் தமிழ்நாடு சட்டமன்றம் இறையாண்மை உள்ள சட்டமன்றம் அல்ல இன்னொருத்தன்ட்ட கையெழுத்துக்கு போய் நிற்குது நிற்காது தமிழ் தேசியம் என்பது என்னென்னா தமிழ்நாட்டின் எல்லைக்கு வெளியிலிருந்து கட்டளைகளை பெறாது அதுதான் தமிழ் தேசியம் அப்போ இன்னைக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற தமிழ் தே இது இதனால தான் தமிழ் தேசம் வேணும் தமிழ் இந்தியாங்கிறது இருந்தாலும் கூட இருக்கிறதா வச்சுக்கோங்க இறையாண்மை உள்ள தேசிய இன குடியரசுகளின் கூட்டமைப்பாக இந்தியா இருக்கட்டும் சொல்லுவாங்க ஒரு மாற்று அப்போ ஒரு இறையாண்மை உள்ள சட்டமன்றம் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் முதல் சட்டம் என்னவா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க சாதி அடையாளம் என்பது கிரிமினல் குற்றம் சாதி அடையாளம் பேணுகிறவர்களுக்கு அதன் அடிப்படையில் ஏற்றத்தாழ்வு காட்டுபவர்களுக்கு இரண்டாண்டு கடும் சிறை சிறை தண்டனை அப்படின்னு ஒரு சட்டம் வரணும்னா 
அது ஒரு தமிழ் தேசத்தில் தானே யாருக்கு அப்போ தமிழ் தேசம் இறையாண்மையுள்ள தமிழ் தேசம் அமைப்பதில் யாருக்கு தேவை இருக்கிறது அடித்தட்டு மக்களுக்கு தான் இருக்குது அது வெற்றி பெற வேண்டிய தமிழ் தமிழ் தேசியம் வெற்றி பெற வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அப்போ அவன் என்ன பார்க்குறான் த தமிழ் தேசியம் தோக்கணும் இந்து ராஷ்ட்ரா வரணுங்கிறான் அப்போ வந்து தமிழ் தேசத்துக்கு வரிஞ்சி கட்டிக்கிட்டு நிற்கிறது ஓஹோ நாகை திருவள்ளுவன் அவர் வரிஞ்சி கட்டிக்கி நிற்கிறார டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுங்கிறான் பொய்யாவே கற்பிக்கிறான் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகங்கள் நிறைய இருக்கு அத்தனை சமூகங்களும் தான் களத்தில் இன்னைக்கு இறங்கி போராட வேண்டிய தேவை இருக்கிறதுங்கிறத தான் நான் உங்களுக்கு நினைவூட்டணும் இப்போ இதில் இப்போ அவர் நான் இன்னொரு ஒரு ஒரு முக்கியமான ஜேஹெச் ஹட்டன் ஒருத்தர் அவர் பெரும் பேராசிரியர் ஜேஹெச் ஹட்டன் அவர் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் எமிரிட்டஸ் ஆஃப் சோஷியல் ஆந்திரபாலஜி ஆந்திரபாலஜினால் மாந்தவியல் பேராசிரியர் கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி அவர் இந்த சமூகத்தை நன்கு ஆய்வு செய்தவர் அவர் வந்து கேஸ்ட் இன் இந்தியா இட்ஸ் நேச்சர் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஆரிஜின்ஸ் என்று ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கார் அந்த புத்தகத்தில் சக்கிலியர் பற்றி குறிப்பிடுறார் நான் சொல்கிறது ஜேஹெச் ஹட்டனுடைய வரிகளை ஒரே ஒரு வரி மட்டும் படித்து காட்டிடுறேன் சக்கிலியன் என்பது அவர் சொல்கிறாரு தமிழ் காஸ்ட் ஆஃப் லெதர் ஒர்க்கர்ஸ் ரொம்ப தெளிவாக வைக்கிறார் அவர்கள் ஒரு தமிழ் சாதி ய தமிழ் காஸ்ட் ஆஃப் லெதர் ஒர்க்கர்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் டு சாமார் இன் த நார்த் அண்ட் மாதிகா இன் தெலுங்கானா என்று எழுதுகிறார் அப்போ இதில் இருக்கக்கூடியதில் பெரிய அளவிற்கு எண்ணிக்கையில் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய சக்கிலியர்கள் எல்லோராலும் தமிழ் சாதி என்று தான் அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்காங்க இப்போ எனக்கு ஒரு சந்தேகம் நீங்களே கே இந்த சமூகத்தில் அத்தனை பேரும் தெலுங்கு பேசுவதில்லை இல்லை அத்தனை பேரும் தெலுங்கு பேசுவதில்லை அத்தனை பேருக்கும் தெலுங்கு தெரியாது நான் நண்பர் ஒருத்தர்கிட்ட கேட்டேன் அவங்க பேசுகிறது தெலுங்கே இல்லைன்ட்டாரு அதை யார் தெலுங்குன்னு ஏற்றுக்குவா தெலுங்கில் படிக்க தெரியுமா தெரியாது தெலுங்கில் எழுத தெரியுமா தெரியாது தெலுங்கில் என்ன தான் தெரியும் சும்மா ஒரு தொண்ணூறு வார்த்தை இருக்குது அதை வச்சு பேசிக்குவோம் அது எப்படி தாய்மொழியாகும் என் ஊருக்காரன் இங்கிலீஷ் பேசின மாதிரி தான் அவனுக்கும் தொண்ணூறு வார்த்தை தெரியும் மிலிட்ரியில் அம்மா சொன்னாங்க இல்லையா மிலிட்டரியில் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் வந்து இந்தி பேசுகிறார்கள எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நண்பர் ரொம்ப வேண்டிய நண்பர் அவர் இந்த கோயில் சொத வேலையெல்லாம் செய்வார் ஹைதராபாத் அடிக்கடி போயிட்டு வர்றார் மிக அருமையாக தெலுங்கு பேசுகிறார் தொழில் காரணமாக கற்றுக்கொள்வது தமிழ்நாடு ஆந்திரா கர்நாடகா இந்த பகுதியில் அன்னைக்கு எல்லோருமே போய் இந்த தொழில் ஏன்னா அன்னைக்கு கேடையன்னா கேடையத்தை பிடிச்சிட முடியாது போரில் பின்னாடி தோல் தைக்கணும் கவசம்னா கவசத்துக்கு பின்னாடி தோல் தைக்கணும் வால்னா உரை வாளுக்கு லெதரில் தான் கவர் போடணும் குதிரைனா சேடில் போடணும் அதுக்கான அத்தனைக்கும் தோல் இன்னைக்கு இன்னைக்கு எப்படி இன்னைக்கு பிளாஸ்டிக் வந்த பிறகு ஃப்ளக்ஸு போடுறதுக்கு இன்னைக்கு ஓவியருக்கு வேலை இல்லாமல் போச்சு இல்லை பிளாஸ்டிக் வந்த பிறகு இன்னைக்கு பல பேர் தொழில்களை இழந்திருக்காங்கள்ல அதே நிலை வந்தது அருந்ததியர்களுக்கு தொழிலை இழந்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி அன்றைக்கி ஒரே அரசு அது விஜயநகர பேரரசாக இருந்தாலும் சரி சென்னை பெருமாகாணம் ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சியிலையும் சரி சென்னை பெருமாகாணம் இங்கேருந்து அங்கே போவார் அங்கேருந்து இங்கே வருவார் தொழில் நிமித்தமாக எல்லா இடங்களுக்கும் போய்க்கலாம் பெரிய டிமாண்டுன்னு சொல்லுவோம்ல கர்நாடகாவில் போய் தங்கியிருக்காங்க நம்மவர்கள் ஏன் அங்கே அவர்களுக்கு அந்த தொழிலுக்கு பெரிய தேவை இருந்தது வரவேற்பு இருந்தது விவசாயம் போர்த்தொழில் பிற வாய்ப்புகள் அவ்வளவையும் 
பயன்படுத்தினதுனால இங்கே இருந்தவங்களே கூட தமிழும் தெலுங்கும் பேசினார்கள் இங்கே இருந்தவங்களே ஏன் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறில் விஜயநகர பேரரசு ஏற்படுத்தப்பட்டு இங்கே வந்த பிறகு கடைசி அந்த மதுரை நாயக்கர்கள் அரசி மீனாட்சி தற்கொலை செஞ்சுக்கிட்ட வருஷம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தாறு வரைக்கும் தெலுங்கு பேசிய மன்னர்கள் இருந்திருக்காங்க அந்த அரச அரசோடு பணியில் கூடி இருந்தவர்கள் அந்த அந்த நிர்வாகத்தோடு தொடர்புடையவர்கள் அவ்வளவு பேரும் அன்றைக்கி ஆட்சி மொழி தெலுங்கு அதை கற்றுக்கொண்டார்கள் இங்கே இருந்தவங்களே தெலுங்கு கற்று அங்கே போகலை இங்கே இருந்தவங்களே தெலுங்கு கற்றுக்கிட்டாங்க அங்கே போனாங்க வந்தாங்க தெலுங்குங்கிறது கிட்டத்தட்ட எத்தனை வருடம் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தாறு ஆயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தாறு ஐநூற்றி முப்பத்தாறு அறுநூற்றி முப்பத்தாறு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தாறு நானூறு வருடங்கள் தெலுங்கு கத்தவங்களுக்கு ஒரு முன்னுரிமை கிடைச்சிது நிர்வாகத்தில் அதனால் பல பேர் கற்றிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் இருக்குது இதுக்கு மேலே இவங்க எப்படி தூய்மை பணிக்கு வந்திருக்க முடியும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம கணக்கில் கொள்ள வேண்டியிருக்கு நான் சொன்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது வரைக்கும் கூட தூய்மை பணிக்கும் அருந்ததியர்களுக்கும் தொடர்பே கிடையாதுன்னு சொல்லி ஒரு பதிவில் கோவையில் பண்ணையார்கள்கிட்ட நிலமற்ற தொழிலாளர்களாக நிறைய பேர் அருந்ததியர்கள் வேலை பார்த்துருந்துருக்காங்க காலகாலமாக நீர் இறைக்கும் எந்திரங்கிறது கண்டுபிடிக்கப்படுது பம்பு செட்டு பம்பு செட்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உடனே கவலைகள் கவலைன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த எந்திரம் அதாவது தண்ணீர் இறைப்பதற்கான அந்த பைகள் அது தயாரிக்கிறது நின்று போகுது தொழில்மயமாக்குதல்ங்கிறது முதல்ல பாதித்தது அருந்ததியர்களை தோல் பதனிடுதல் என்பதற்கு எந்திரங்களை கொண்டு வந்துட்டாங்க ஆங்கிலேயர்கள் போர் முறை வந்தவுடனே வெடிமருந்து என்பது முக்கியத்துவம் பெற்ற உடனே அருந்ததியர்கள் தோல் பொருள்கள் தயார் பண்ணுவதற்கு தேவை குறைஞ்சிது இவ்வளவும் நேரடியாக இன்றைக்கி பாதிச்சுது இன்றைக்கி எப்படி ஓவியர்களெல்லாம் தொழில் இல்லாமல் உட்காந்துருக்காங்களோ எப்படி இந்த டிராக்டர் வந்தவுடனே வண்டி ஓட்டிக்கும் வேலை இல்லை வண்டி மாட்டுக்கும் வேலை இல்லாமல் போச்சு இல்லையா வண்டி மாடுகள் லாடம் அடிக்கிறவங்கன்னு கொஞ்சம் பேர் இருந்தாங்க இல்லையா அவங்கெல்லாம் எங்கையா லாடம் அடிப்பாங்கல்ல முன்ன என்ன ஆனாங்க மாடே இல்லை வண்டி மாடு இல்லை இன்றைக்கி உழவுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் பயன்படுத்துகிறாங்க அங்கங்கே குறைவான எண்ணிக்கையில் லாடம் அடிப்பவர்களுடைய எண்ணிக்கை கூட இன்றைக்கி குறைஞ்சி போச்சு இதே நிலை தான் கடந்த காலத்தில் தோல் தொழில் செய்பவர்களுக்கும் ஏற்பட்டுச்சு ஆனால் நான் முன்னமே சொன்னபடி இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்திலும் கூட தூய்மை பணியை எந்த அருந்ததியரும் செய்ததில்லை அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துக்கு பிறகு என்ன வந்தது இதில் மாடுகளை உரித்த அந்த தோலை பயன்படுத்துவது பதப்படுத்துவது அதை தயாரிப்பதனால் அந்த மாடுகளை உரித்து தோலை பொருள் செய்ய பயன்படுத்துகிறவர்களே அதை புதைக்கும் வேலையும் அவங்க மேலே சார்ந்தது இறந்த மாடுகளை புதைக்கும் வேலையும் சக்கிலியர்கள் மீது விழுந்தது அதை தொடர்ந்து நகரமயமாக்கல் ஏற்பட்டுச்சு ஆங்கிலேயர்கள் வருகைக்கு பிறகு நகரமயமாக்கல் ஏற்பட்டது கையில் இருந்த தொழிலெல்லாம் அழிந்து போனது வேலை வேணும் நகரமயமாக்கல் ஏற்பட்டது அப்போ தான் தூய்மை பணின்னு ஒன்று தொடக்கம் பெறுது அது ஒரு சாரார் மீது திணிக்கப்பட்டுச்சு இந்த பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டில் பெரிய பஞ்சம் வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தேழில் கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி பேர் இறந்திருக்கிறாங்க தாது வருட பஞ்சம்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஏழு எழுபத்தெட்டில் அவ்வளோ பெரிய பஞ்சம் வசதியாக இருந்தவனே உணவுக்கு அல்லாடுற காலகட்டம் ஏதும் இல்லாத மக்கள் பிழைப்பு தேடி அலைந்தார்கள் அதில் தான் அங்கே வடக்க போகிறது வடக்க பிழைப்பு தேடி 
போயிருக்காங்க அவர்களே திரும்பவும் வந்திருக்கிறாங்க அப்போ இந்த தென்னிந்திய பெரும்பஞ்சம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தாறு எழுபத்தெட்டு என்பது மக்களை இடம் மாற்றிச்சு பல பேர் இங்கேருந்து பர்மாவுக்கு ஓடுனாங்க இலங்கையில் தோட்ட தொழிலாளர்களாக போனாங்க பல பகுதிகளுக்கு இடம் மாறி இருக்கிறாங்க அதுபோல் தென்னிந்தியாவுக்குள்ளாரையே மக்கள் இடம் மாறினார்கள் இதெல்லாம் நிகழ்ந்திருக்கு இந்த விஷயங்களை கவனத்தில் கொள்ளாமல் நம்ம வந்து சகட்டு மேனிக்கு முடிவு எடுப்பது சொல்லுவது என்பது ரொம்ப தவறானது அப்போ இன்னும் கூட ஆய்வாளர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டின்னு ஒன்று வந்தது டின்னு இந்த டின் வந்த பிறகு தோல் பொருள்கள் பைகள் செய்வது முற்றிலுமாக ஒழிந்தே போனது அப்போ அப்போ தொழிற்புரட்சி வந்தது இந்த டின் போன்ற பொருள்கள் பயன்பாட்டுக்கு வந்தது இதெல்லாம் இந்த பக்கிங்ஹாம் கால்வாயின்னு ஒன்று கேள்விப்படுறோம் இல்லைங்க ஐயா ஆந்திராவில் விஜயவாடாவிலேருந்து விழுப்புரம் மரக்கானம் வரைக்கும் வருது அது அந்த பக்கிங்ஹாம் கால்வாய் வெட்டப்பட்டதற்கு காரணமே இது ஏதாவது வேலையை கொடுத்து அந்த மக்களுக்கு உணவுன்னு ஒன்று கிடைக்கிறதுக்கு வழி பண்ணணுங்கிறதுக்காகவே அதை வெட்டினாங்க அன்னைக்கு விஜயவாடா வரைக்கும் தமிழ்நாட்டிலேருந்து போயிருக்கிறாங்க மக்கள் வேலைக்கு வறுமையின் காரணமாக உணவுக்காக ஒரு நாளைக்கு ஆறு அணா சம்பளம் கொடுத்தார்கள் அது பெரிய டெம்பிள் வேஜின்னு பெரிய டெம்பிள்ங்கிறவன் நிர்ணயித்தான் ஆறு அணாங்கிறத இதெல்லாம் நம்ம கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியிருக்கு திடீர்னு வந்து ஒரு மொழி வந்து நம்ம நாவில் உக்காந்துராது அந்த சூழல் வேறு வழி இல்லாமல் மக்கள் அது தாய்மொழி கிடையாது மாற்று மொழியாக பயன்பட்டிருக்கு இதில் கூடுதலாக இன்னொரு செய்தியை கூட நான் உங்களுக்கு பதிவு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் பல்லவர்கள் காலத்தில் நரசிம்ம பல்லவன் இங்கே ஆண்டுகிட்டு இருக்கும்போது அதாவது சங்ககாலம் சங்ககாலம் முடிஞ்ச உடனே கலப்பிரர்கள் படையெடுப்புன்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ல கிபி மூணாம் நூற்றாண்டு அந்த காலகட்டத்தில் அந்த சோழர்கள் காலத்து சோழர்கள் கரிகால் சோழன்லாம் இருந்தானே அவனுடைய சந்ததியினர் கலப்பிரர்கள் இங்கே ஆட்சியை கைப்பற்றின உடனே இங்கேருந்து தப்பிச்சு ஓடுறாங்க எங்கே போகிறாங்கன்னு சொன்னால் பல்லவர்கள் காஞ்சிவரத்தை கைப்பற்றி ஆள்கிறாங்க அவங்க பகுதிக்கும் வடக்க போ அவங்க போகிறாங்க அவங்களுக்கு ரேனாடு சோழர்கள்னு பேர் அதாவது நான் சொல்லுவது இது எளிதாக நீங்கள் கொஞ்சம் மனசில் புரிஞ்சு வச்சுக்கணும் பல்லவன் நரசிம்ம பல்லவன் ஆண்டு கொண்டிருக்கும்போது அவங்க பகுதிக்கும் வடக்க ரேனாடு சோழர்கள் ரேனாடு சோடாஸ் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் குறிப்போம் அவங்க அங்கே ஆண்டுகிட்டு இருக்காங்க புண்ணியகுமாரன்னு ஒரு அரசு அங்கே ஆள்கிறான் அப்போ தான் யுவான் சுவாங் வர்றாரு அவர் யுவான் சுவாங் சீனப்ப யாத்திரிகர் அவர் எழுதுறாரு சூலியா கண்ட்ரின்னு எழுதுறாரு சோழர்கள் நாடுங்கிறத சூலியா நீங்கள் புகழ்ந்து பேசுகிறீங்களே கரிகால் சோழன் அவனுடைய சந்ததிகள் ரேனாடு சோழர்கள்ங்கிற பேரில் அங்கே காஞ்சிவரத்துக்கும் வடக்க உள்ள பகுதியில் இன்றைக்கி தெலுங்கு பகுதி அங்கே போய் ஆண்டு ரேனாடு சோழர்கள்னு பேர் பெற்றார்கள் அவங்க பகுதியில் தெலுங்கு விளங்கியது தமிழ் வளர்த்த மன்னர்கள் தானே இவங்க தெலுங்கு பேசக்கூடியவர்களாக அவங்க மாறினாங்க சான்று காட்டலாமா காட்டலாம்ல கடப்பை மாவட்டத்து செப்பேடுகள் எல்லாம் ரேனாடு சோழர்கள் செப்பேடு சொல்லுது இல்லை இதை பற்றி அப்போ இவ்வளவு விஷயங்களை நாம் புறந்தள்ளிட முடியாது தமிழர்கள் அதில் ஒரு சிறு பகுதியினர் இந்த மொழியை தெலுங்கும் பேசுகிறார்கள் ஆனால் இன்றைக்கி அது தெலுங்கிலேயே சேர்க்க முடியாது தாய்மொழி என்பது தமிழ் தான் இதை தான் நம்ம வலியுறுத்தி சொல்லணும் நாம் விஜயநகர பேரரசு உருவாவதற்கு முன்னாடி இந்த மண்ணில் வாழ்ந்ததற்கு சான்று இருக்கிறதா இல்லையா இதான் கேள்வி சான்று இருக்கிறதா இல்லையா சான்று இருக்கு கல்வெட்டு சான்றுகளே நமக்கு இருக்கு சரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது வரைக்கும் 
தூய்மை பணியில் இந்த மக்கள் ஈடுபட்டதற்கு ஏதாவது ஒரு இடத்துலாவது பதிவு இருக்கிறதா எங்கேயுமே கிடையாது அதன் பிறகு இங்கு ஏற்பட்ட சமூக பொருளாதார மாற்றங்கள் காரணமாக இவங்க இதையெல்லாம் கை கொள்ள வேண்டியதாக மாறியது இதில் ரொம்ப கொடுமை என்னென்னா இந்த குடியுரிமை திருத்த சட்டம்னு ஒன்று வந்தது இல்லை அதே சமயத்தில் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் பக்கத்தில் இருக்க ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் முஸ்லீம் தவிர எல்லாரும் வரலாம் வர்றவன் இங்கே வந்து குடியிருக்கியா முதலே ஆறு வருஷம் குடியிருந்தால் போதும் நீ இந்துன்னு இருந்தாலே போதும் நீ உன் பேர் சுப்பிரமணியம்னு சொன்னாலே போதும் குடியுரிமை உண்டு இதுதானே குடியுரிமை திருத்த சட்டம் அப்போ அவங்க வந்து இந்த தேசிய குடி குடியுரிமை பதிவேடுன்னு ஒன்று என்ஆர்சின்னு சொல்லி நேஷனல் ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ்னு ஒன்று கொண்டு வந்து அஸ்ஸாமில் அஸ்ஸாமில் பத்தொம்பது லட்சம் பேர் இந்த நாட்டின் குடிமக்களே கிடையாது ஒரே நாளில் தீர்த்து கட்டினாங்க ஐயோ இல்லையே நாங்கள் இங்கே தானே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம்னு சொன்னான் அப்போ நான் உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு பர்த்து சர்டிஃபிகேட்டு தாத்தா பாட்டிக்கு பர்த்து சர்டிஃபிகேட் எடுத்துகிட்டு வாங்கன்னாங்க இஸ்லாமியர்கிட்ட அதெல்லாம் எங்கே இருக்குது நான் படித்ததுக்கே சர்டிஃபிகேட் கிடையாதுன்னா அப்போ நான் போ எல்லாம் அகதிகள் முகாமில் போய் உக்காருன்னு சொல்லி அவனை அடைச்சாங்க அஸ்ஸாமில் நாற்பது லட்சம் பேர் இது போல் பாதிக்கப்பட்டாங்க அதே மாதிரி இவங்க அதே திட்டத்தை தான் வச்சுருக்கான் சாவர்கர் சொன்னார் இஸ்லாமியர்கள் இந்த மண்ணில் வாழலாம் ஆனால் உரிமைகள் கோரக்கூடாது வாக்குரிமை கூற கோரக்கூடாது தேஷல் லிவ் இன் சபார்டினேட் கோஆப்ரேஷன் கீழ்படிஞ்சு ஒத்துழைத்து வேண்டுமானால் வாழலாம் அப்படின்னு சாவர்கர் கோல்வார்கரும் அதே சொன்னார் அதையேத்தான் இவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் தமிழர் அல்லாதவர்கள் இங்கு வாழலாம் ஆள முடியாது அந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள தொடர்பை புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம தமிழர்கள் நாம் தமிழர்கள்னு நிரூபிக்கிறதுங்கிறது ஒன்று ஆனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு முஸ்லீம் வந்தேரின்னு இந்துத்துவவாதியின் அரசியல் தெலுங்கு வந்தேரின்னு சொல்லி இந்த இனவாதியினுடைய அரசியல் ஐயோ இந்துக்களின் வாய்ப்பை கடுக்கிறார்கள் இந்துத்துவவாதி அங்க இந்து ராஷ்டிரக்காரன் ஐயோ தமிழர்களின் வாய்ப்புகளை இவர்கள் கெடுக்கிறார்கள் எல்லா இடத்திலும் அவங்க தெலுங்குக்காரர்கள் கைப்பற்றி வைத்திருக்கிறார்கள் அது ஒப்பீட நீங்க பார்க்கணும் அவன் சொல்றான் அதாவது நீ இந்துவா இல்லையா அதை சொல் நீ இந்தியனா இல்லையா என்பதை நான் சொல்கிறேன் அவன் இங்க இருக்கிறவன் உன் சாதி பெயரை சொல் நீ தமிழனா இல்லையா என்பதை நான் சொல்லுகிறேன் இவன் ரெண்டு பேரும் ஒன்றுன்னு புரியலன்னா நமக்கு அரசியல் முதிர்ச்சி இல்லைன்னு அர்த்தம் இதை தான் நாம் மனசில் தெ நாம் பதிய வச்சுக்கணும் யாரும் மன உளைச்சல்லாம் அடைய வேண்டாம் மன உளைச்சல் அடைய வேண்டியவன் அவன் எதிரி நம்மக்கிட்ட எல்லா சான்றுகளும் இருக்குது நாம் இந்த மண்ணின் மக்கள் இந்த ஒரு வரியோடு நான் நிறைவு பண்ணுறேன் அதாவது நாம் இந்த மண்ணின் மக்கள் ஒரு வாதத்துக்காக சொல்கிறேங்க ஐயா நான் மண்ணின் மக்கள் ஒரு வாதத்துக்காக சொல்கிறேன் அப்படியே தெலுங்கு பகுதியிலிருந்து அல்ல கன்னட பகுதியிலிருந்து வந்திருக்கிறதா வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் பேர் அவர்களும் தமிழர்கள் தானே அவர்களும் தமிழர்கள் தானே ஏன்னா இந்த ஒரு தேசிய இன உருவாக்கம்னு ஒன்று இருக்குல்ல ஒரு தேசிய இன உருவாக்கம்ங்கிறது இப்போ ஆங்கிலேயர்கள் அப்படின்னா அது ஒரு தேசிய இனம் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னா ஆங்கிள்ஸு சாக்சன்ஸு நார்மன்ஸு பல இனங்கள் வந்து ஒன்றா இருந்து ஒரே அதுதான் மண் அதுதான் மக்கள் அதுவே உறவுன்னு அவங்க மாறி போகும்போது அதுதான தேசிய இனம் தேசிய இனம்னா குருதி தூய்மை உள்ளதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது அப்படி கிடையாது அர்த்தம் கிடையாது குருதி தூய்மை உள்ளதுன்னு கிடையாது 
தேசிய இனம் என்பது வரலாற்றின் விளைபொருள் வரலாற்றின் விளைபொருள் அதாவது எப்படி சொல்லலாம் அப்படி ஒன்றும் இல்லை நான் முன்னவே ஒரு இடத்துல விளக்கி இருந்தேன் அதாவது பால் பாயாசம்னு ஒன்று இருக்கு இல்லைங்க ஐயா பால் பாயாசம் அடுப்பில் பாத்திரத்தை வச்சாச்சு அதில் பாலை ஊற்றியாச்சு சேமியாவை கொஞ்சம் நெய்யில் வறுத்து போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஏலக்காவை தட்டி போட்டாச்சு ஜீனிய தேவையான அளவு கொட்டியாச்சு மேலே கொஞ்சம் வா வேறு ஏதாவது போடுறதுனா போட்டாச்சு கிண்டியாச்சு கிண்டினாக்கா ஆஹா என்ன அருமையான வாசனை அப்படி செய்கிறது தானே பால் பாயாசம் அது மாதிரி ஒரு தேசிய இனம்ங்கிறது ஒரு இனம் தமிழர்கள் இருப்பாங்க வெளியிலேருந்து வந்திருப்பாங்க ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்தவங்க ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்தவங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்தவங்க கலப்பிரர்கள்லாம் வந்தாங்களே எங்கே இருக்காங்க இங்கே தான் இருக்காங்க இங்கேயோ இங்கே தான் இருக்காங்க ஆண்டாண்டு காலமாக வர்றவங்கள எல்லாம் உள்வாங்கிக்கிட்டு எந்த வேறுபாடும் இல்லாமல் ஒவ்வொருத்தரும் இதுதான் நம்ம மண் இதுதான் நம்ம மக்கள் என்ற அந்த உணர்வு பெற்று அவர்கள் ஒற்றை ஓர்மை தன்மையை பெறும்போது அதுக்கு பேர் தேசிய இனம்னு பேர் இதுதான் தேசிய இனம் அவர் ஜே வி ஸ்டாலின் சொல்லுவார் இல்லையா ஜே வி ஸ்டாலின் மார்க்சிய மூலவர்கள் அவரும் ஒருத்தர் கடைசியானவர் அவர் தான் சொல்லுவார் இல்லையா ஜே வி ஸ்டாலின் நீ ஒரு தேசிய இனம் என்றால் இதெல்லாம் இருக்கணும் ஒரு மக்கள் தொகுதி ஏ பீப்புள் உனக்கு ஒரு பொது மொழி இருக்கும் தாய்மொழின்னு சொல்லலை ஏ காமன் லாங்குவேஜ் பொது மொழி இருக்கும் ஒரு பொருளாதார வாழ்வில் பொருளாதார நம்மெல்லாம் விவசாய பொருளாதாரம் ஒரு பொருளாதார வாழ்வில் விளைந்த ஒரு பண்பாடு நமக்குன்னு ஒரு பண்பாடு இருக்கும் நாம் ஒரு இனம் என்ற உளவியல் இருக்கும் அவங்க கிட்ட தமிழன் என்றோர் இனம் உண்டு தனியே அவருக்கு ஒரு குணம் உண்டு அப்படிமா அப்ப இவர்கள் உளவியல் அப்படி இருந்தால் அவர்கள் ஒரு தேசிய இனம் உலக சட்டம் சொல்லுது அவர்கள் சுதந்திரமான தனி தேசத்தையே அமைத்துக் கொள்ளலாம் ஐநா சார்ட்டர் சொல்லுது எல்லாம் அப்ப நாம யார் நாட்டா தமிழ் தேசிய இனம் வரலாற்றின் விளைபொருள் இப்ப சட்டியில இருந்து எடுத்து வச்சாச்சு எனக்கு கொஞ்சம் அதுல ஜீனியை எடுத்து கொடுங்கன்னு கேட்கிறேன் எடுப்பீங்களா பால் பாயாசத்துல இருந்து எனக்கு கொஞ்சம் சேமியா வேணும் அப்பேவா எடுத்துருவீங்களா ஏலக்காவை எடுத்து கொடுங்க எடுத்துருவீங்களா எடுக்க முடியாது இல்லை எல்லாம் கலந்து அடுப்பின் வெப்பத்தில் வெந்து பாயாசம் ஆவது போல வரலாற்றின் ஓட்டத்தில் வெந்து ஒரே தேசிய இனமாக மாறிவார்கள்ங்கிறத இதுதானுங்க இயங்கியல் இதுதான் இயங்கியல்னு பேரு சமூக இயங்கியல் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஒதுக்கி தலைவர்கள்லாம் படிக்கணும்னு சொன்னா கோவிச்சுக்கிறாங்க இதுதான் இயங்கியல் அப்படி தனிப்பிரிச்செல்லாம் நீங்க எங்கேயும் பார்க்க முடியாது எடுக்க முடியாது இந்த மண்ணோடு மக்களோட ஐக்கியமானவர்கள் சில பேர் பேசுவாங்க என்ன பேசுவாங்க நீ தெலுங்க நீ தெலுங்கனா ஆமாண்டா தெலுங்க என்னடாமா அப்படி கோபத்தில் பேச ஆரம்பிப்பாங்க அவர்கள் கூட அப்படி பேச தேவையில்லை அவங்க புரிய தான் வைக்கணும் ஆகவே அன்பார்ந்த தோழர்களே எல்லாருக்கிட்டையும் இந்த செய்தியை கொண்டு போங்க நாம் அத்தனை பேரும் தமிழ் தேசிய இனத்தவர்கள் ஒன்னா நின்று போராட வேண்டியிருக்கு இந்துத்துவத்தை விரட்டி அடிக்கணும் இந்து ராஷ்டிரத்தை முறியடிக்கணும் பார்ப்பனியத்தை ஆழ குழி போட்டு அதில் மூட வேண்டும் தமிழ் தேசியம் வெல்ல வேண்டும் அத்தனை பேரும் தமிழ் போராளிகளாக களத்திலே நிற்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்